சமீபநல நீதிமன்றங்கள் என்பவை சமீப காலங்களில் ஏற்பட்டவைதான் குடும்பங்களில் கணவன் மனைவி இருவருக்கிடையில் தோன்றக்கூடிய எந்த சிக்கலாக இருந்தாலும் சரி முன்பெல்லாம் அது சாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய உரிமையல் நீதிமன்றங்களில் தான் அந்த வழக்கு நடந்தது அப்படி இல்லாமல் அதை தனியாக பிரித்தெடுத்து அது வந்து மெயின்டெனன்ஸ் கேட்கக்கூடிய வழக்காக இருந்தாலும் சரி அல்லது மனமுறிவு கேட்கக்கூடிய விவாகரத்து கேட்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் சரி ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் காஞ்சிகல் ரைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க என்னோட சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்று சொல்வது இப்படி குடும்பம் தொடர்பான அனைத்து வழக்குகளையும் விசாரிப்பதற்கு அவங்க கணவன் மனைவி இடையில இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு அவங்கள வந்து மனக்கசப்பு இருந்தா கூட பேசி அவர்களுக்குள்ள ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த முயற்சி செய்து அவர்களை மீண்டும் கணவன் மனைவியாக வாழ வைப்பதற்கான முயற்சியை எடுக்கக்கூடிய சூழல்கள் இதையெல்லாம் மனத்துல கொண்டுதான் ஃபேமிலி கோர்ட்ஸ்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லக்கூடிய குடும்ப நல நீதிமன்றங்கள் உருவாக்கப்பட்டன அப்ப குடும்ப நல நீதிமன்றங்கள்ல எந்த வழக்குகள் விசாரிக்கப்படும் என்றால் பொதுவாக ஒரு நாம் பேசக்கூடிய எந்த வழக்கு பிற வழக்குகள் எதுவும் அங்க விசாரணைக்கு வராது ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையோ அல்லது ஒரு சொத்துல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையோ அல்லது கொடுக்கல் வாங்கல் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையோ இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமாக உரிமையல் நீதிமன்றங்கள்ல தான் விசாரிக்கப்படும் குடும்ப நல நீதிமன்றங்கள்ல கணவன் மனைவி இருவருக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய குடும்ப பிரச்சனை தான் இது அடிப்படை செய்தி இது ஒன்று இன்னொன்று சட்டத்துல ஒரு செய்தி நம்ம ஒரு ஒரு முறை பார்த்திருக்கிறோம் அது என்னன்னா ரெஸ் ஜுடி கேட்டா என்று ஒரு சட்ட சொல் ரெஸ் ஜுடி கேட்டா அந்த சட்ட சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்றால் ஒரு வழக்கினை ஒரு முறைதான் விசாரித்து அதற்கு தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் இதுதான் ரெஸ் ஜுடி கேட்டா என்பது அதாவது ஒரு வழக்கை அது ஒரு முடிவுக்கு வந்த பின்னால் மீண்டும் அதே வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் இதற்கு ஒன்றிரண்டு கட்டுப்பாடுகள் மட்டும் உண்டு அந்த வழக்கை தாக்கல் செய்தவர் எதிர்மனுதாரர் இவர்கள் அத பார்ட்டிஸ் டு தேஸ் பார்ட்டிஸ் டு தூட் அவங்க வந்து ஒரே ஆளா இருக்கணும் அப்புறம் அவங்க இடையில இருக்கக்கூடிய வழக்குக்கான காரணம் ஒரே காரணமா இருக்கணும் அப்புறம் அந்த வழக்கு முடிவுக்கு வந்து விட்டிருக்க வேண்டும் கோர்ட் வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்துடணும் இந்த மூன்று காரணங்கள் இருந்தால் மீண்டும் அந்த வழக்கை விசாரிக்க மாட்டார்கள் அதற்கு ரெஸ்டூடி கேட்டானு பேர் ஒரே காரணம் இருக்கலாம் பார்ட்டிஸ் வேறையா இருப்பாங்க அப்ப ரெஸ்டூடி கேட்டா வராது ஒரே பார்ட்டியா இருப்பாங்க கார வழக்கு வேறையா இருக்கும் இப்போ ஒரு தடவை ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் மேல வழக்கு போடுறாருன்னா ஒரு காரணத்துக்காக வழக்கு போட்டிருப்பார் இன்னொரு பிரச்சனை வரும் இன்னொரு வழக்கு தாக்கல் செய்யலாம் அதே காரணத்துக்காக வந்தால்தான் அந்த ரெஸ்டூடி கேட்டா என்கிற தடை உண்டு இன்னொன்னு ஒரு வழக்குல ஒரு ஒரு ஃபைனாலிட்டின்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவோம் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கணும் அந்த வழக்கு முடிவுக்கு வராம ஒரு வழக்கு என்ட்ரி மாடர் மாதிரி கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க அது மறுபடியும் விசாரணைக்கு எடுத்து பைனல் ஜட்மெண்ட் கொடுக்கறது உண்டு முதற்கட்ட விசாரணை பிரிலிமினரி டிகிரி என்று சொல்லுவார்கள் அது வாங்கி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பைனல் டிகிரி அதே பார்ட்டி அதே கேஸ் அதே வழக்கு அப்ப இப்படி இல்லாத நிலையில் ஒரே வழக்கு அதே வாதி எதிர்வாதிக்கிடையில ஒரு முடிவுக்கு வந்த பின்னால் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள கூடாது இது ரெசூடி கேட்டா அப்போ ஃபேமிலி கோர்ட்னு ஒண்ணு பார்த்துருக்கிறோம் ரெசூடி கேட்டா ஒன் இது ரெண்டும் இணைஞ்ச ஒரு சிக்கல் ஒரு வழக்குல வந்தது அதுல ஒரு வித்தியாசமான தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது நம்முடைய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தால அது என்னன்னா ஒரு கணவன் மனைவி அவங்க இந்தியாவில திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் அப்புறம் வெளிநாட்டில் போய் செட்டில் ஆகிறாங்க அங்கே பல ஆண்டுகள் வாழ்றாங்க அந்த நாட்டு தேவைக்காக அங்கேயும் அந்த திருமணத்தை பதிவு செய்யறாங்க அங்க வாழ்ந்தவர்களுக்கு இடையில மனக்கசப்பு வருது மனக்கசப்பு வந்து ரெண்டு பேரும் அங்க இருக்கக்கூடிய அயல் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நீதிமன்றத்துல வழக்கு தாக்கல் பண்றாங்க வழக்கு எதுக்கு தாக்கல் பண்றாங்க மனமுறிவுக்காக வழக்கு தாக்கல் செய்து அங்கே அவர்களுக்கு மனமுறிவு அளிக்கப்பட்டு விடுகிறது அவங்களுடைய திருமணம் விவாகரத்தாக்கப்பட்டு விட்டது தேர் மேரேஜ் ஹாஸ் பின் டிசால்வ் பை டிகிரி இப்போ அங்க அங்க முடிஞ்சிருச்சு முடியிறப்ப என்ன ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஜாயிண்ட் ப்ராப்பர்டி சிலது இருந்தது மூன்று விதமான சொத்துக்கள் வச்சுங்க ஒன்று 
மனைவி சம்பாதிச்ச பணத்துல கணவன் பேர்ல வாங்கினது உண்டு அல்லது கணவன் சம்பாதிச்ச பேர்ல மனைவி பேர்ல வாங்கினது உண்டு அல்லது ரெண்டு பேருமே சம்பாதிச்சு ரெண்டு பேர் பேர்ல ஜாயிண்டாவும் வாங்கியிருக்காங்க இப்ப இந்த ப்ராப்பர்டிஸ பிரிச்சுக்கணும் டைவர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் வேறத்து ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த சொத்தை பிரிக்கணும் இப்போ இந்த வெளிநாட்டில் விவாகரத்து முடிஞ்சு உங்கள் சொத்தை நீங்கள் முறைப்படி பிரித்து கொள்ளலாம் யார் யாருக்கு என்னவோ அப்படி பிரிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு அயல் நாட்டு நீதிமன்றம் சொல்லிருச்சு இப்போ என்னாச்சு இந்த மேரேஜ் டிசால்வ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்தியாவுக்கு திரும்புறாங்க இந்தியாவுக்கு திரும்புறவுன்னா கணவன் என்ன செய்தார் இங்கே இருக்கக்கூடிய குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட் ஒன்று ஃபைல் பண்ணார் இங்கே இருக்கக்கூடிய குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் பாக பிரிவினை யார் மேலே முன்னாள் மனைவின்னு சொல்லணும் இல்லையா இப்போ மேரேஜ் டிசால்வ் வெளிநாட்டில் நடந்த நீதிமன்ற வழக்கில் மேரேஜ் டிசால்வ் ஆனதுனால இனிமேல் கணவன் மனைவின்னு சொல்ல முடியாது அப்போ முன்னாள் மனைவி மேரில் அவர் பார்ட்டிஷன் சூட் இங்கே இருக்கக்கூடிய குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார் இப்போ மனைவி வந்து எதிர்த்து வழக்காடுறாங்க எதிர்த்து வழக்காடுனது ரெண்டு காரணங்கள் சொல்லி அவங்க எதிர்த்து வழக்காடுறாங்க ஒன்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ரெஜுடிகேட்டா என்கிற ஒன்று அந்த ரெஜுடிகேட்டா அவங்க என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் சேம் பார்ட்டிஸ் கணவன் மனைவியாக இருந்தப்ப ரெண்டு பேர் யார் பெட்டிஷனரோ அவர் தான் பெட்டிஷனர் யார் ரெஸ்பாண்டோ அவர் தான் ரெஸ்பாண்ட் அப்போ பிட்வீன் த சேம் பார்ட்டிஸ் அப்புறம் பிரச்சனை வந்து ஒரே பிரச்சனை தான் குடும்ப பிரச்சனை அதில் வந்து ஒரு விவாகரத்தும் முடிஞ்சிருச்சு அதுலேயே வந்து உங்கள் சொத்தை பிரிச்சுக்கங்க உங்கள் யார் யாருக்கு என்னமோ அதை பிரிச்சுக்கங்கன்னு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஃபேமிலி கோர்ட்டில் அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய அயல் நாட்டு நீதிமன்றத்தில் ஸோ இங்கே வழக்க விசாரிக்கக்கூடாது இது ரெஜுடி கேட்டா என்று மனைவி அந்த வழக்கை எதிர்கொண்டார்கள் இந்த வழக்கை இங்கே விசாரிக்கக்கூடாது இது ஒரு காரணம் இன்னொரு காரணம் அவங்க எதிர்ப்பு சொன்னதுக்கு என்னன்னா நம்ம முதல்ல பார்த்த மாதிரி தான் ஃபேமிலி கோர்ட் இஸ் கான்ஸ்டிடியூட்டட் என்ன காரணம் எதுக்காக ஃபேமிலி கோர்ட் வச்சாங்கன்னா கணவன் மனைவி இடையில இருக்கக்கூடிய குடும்ப பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்வதற்காகத்தான் அவர் சரியில்லை அவங்க நடத்த சரியில்லை இல்லை குணம் சரியில்லை இல்லை ஒற்றுமையா போல குரூயல்டி இருக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லி விவாகரத்து வேணும் மனமுறிவு வேண்டுமா ஃபேமிலி கோர்ட்டை அணுகலாம் அல்லது ஒருவர் வாழ்வதற்கு தயாராக இருந்து இன்னொருவர் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால நான் வாழ மாட்டேன்னு பிரிஞ்சு போயிட்டாங்கன்னாக்க ஒரு மனு தாக்கல் பண்ணுவாங்க உடனுறை வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவாங்க எங்களோடு என்னோடு அண்டர் த சேம் ரூஃப் அவர் வந்து வாழணும் இல்லை அவங்க வந்து வாழணும்னு ஃபைல் பண்ணுற ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கான்ஜுகல் ரைட்ஸ் அல்லது ஜீவனாம்சம்னு சொல்லக்கூடியது அல்லது குழந்தைகள் தொடர்பாக குழந்தைக்கு கஸ்டடி வேணும் குழந்தை ஏன் கஸ்டடியில் இருக்கணும் எனக்கு விசிட்டேஷன் ரைட்ஸ் வேணும் இப்படி ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய கணவன் மனைவி உறவு சார்ந்த வழக்குகள் தான் குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் வரணுமே தவிர பாகப்பிரிவினையை அவங்க இங்கே கேட்கக்கூடாது கேட்க முடியாது ஃபேமிலி கோர்ட்டுக்கு அதற்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்னு வழக்காடினார் இப்போ இந்த வழக்கு ஃபேமிலி கோர்ட்டில் முடிஞ்சு உயர் நீதிமன்றத்தில் வருது உயர் நீதிமன்றம் ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் வித்தியாசமாக தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க ஒன்று திஸ் இஸ் நாட் அ ரெஸ்ஜுடிகேட்டா அப்படின்னு சொன்னா இந்த வழக்கு ரெஸ்ஜுடிகேட்டாவால தட ஆகாது காரணம் சேம் பார்ட்டி தான் என்றாலும் பிரச்சனை சேம் பிரச்சனை இல்லை அங்க வந்து விவாகரத்து தான் பிரச்சனை இங்க வந்து சொத்து பிரிக்கணும்ன்றது பிரச்சனை ஸோ ஒரே வழக்குன்னு சொல்லக்கூடாது அங்க வந்து இடையில பேசி சொத்த பிரிச்சுக்கங்கன்னு சொன்னாங்களே தவிர அது எப்படி பிரித்துக் கொள்வது என்பது அங்க விவாதிக்கப்படவே இல்லை அதனால் ரெஜுடிகேட்டா வராது என்று தீர்ப்பு சொன்னார்கள் அதை விட முக்கியமாக என்னன்னா இவங்க சொன்னாங்க இல்லையா ஃபேமிலி கோர்ட்டில் பாகப்பிரிவினை கேட்கக்கூடாது என்பதற்கு உயர் நீதிமன்றம் சொல்லிச்சு இல்லை கணவன் மனைவியாக வாழ்ந்தவர்களிடத்திலே அவங்க ரெண்டு பேருக்குமான சொத்துல பிரச்சனை வந்தா அதை ஃபேமிலி கோர்ட்டு விசாரிக்கலாம் தேர் கேன் பி அ பார்ட்டிஷன் சூட் பிஃபோர் அ ஃபேமிலி கோர்ட் கணவன் மனைவிக்கு இடையில பார்ட்டிஷன் இருந்தால் அதை ஃபேமிலி கோர்ட் விசாரிக்கலாம்னு தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க அப்போ பார்ட்டிஷன் சூட் பொதுவாக இருந்தால் உரிமையில் நீதிமன்றத்துக்கு போகலாம் கணவன் மனைவிக்கு இடையில இருந்தால் ஃபேமிலி கோர்ட் அதை விசாரிக்கலாம் என்று குடும்ப நல நீதிமன்றத்துக்கு உள்ள கூடுதல் அதிகாரத்தை உயர் நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது